Hello students, I am Dr. Vibha Shivasa from SRM CM Lucknow. Uh, today I am delivered the lecture number 28 and discussing the piezoelectric transducer. Before this lecture we are discussing the uh, different type of transducers, now coming to the piezoelectric. This is the, uh, the means of the piezo is the pressure, we can use in the heavy duty. So, here we are consider the piezoelectric transducer or here we consider the concept of piezoelectric transducer working of piezoelectric transducer advantage, disadvantage and applications, because the, this transducer is very important for the daily purpose life also. We are everyone is using this transducer uh, direct or indirect way. So, first we discuss the uh, piezoelectric transducer. So, as you have seen the this is the uh, diagram of the, the real image of the piezoelectric transducer. This is known as the piezoelectric sensor, sometimes Q transducer also known as the piezoelectric uh, sensors is an uh, instrument that applies the piezoelectric effect, measured variation in the strain, temperature, acceleration, pressure or force by transforming this energy uh, into an electrical load. The electric voltage generated by a piezoelectric transfer can be simply evaluated by the device of voltage measuring. So, we can consider here, how will, we can produce a physical value, we can change the here is the mechanical force or state can be measured really in the empty of piezoelectric transducer. Starting by I, I was I told you okay, there is whether the pressure in the form of uh, different uh, deformations we can say the. So, the there is a, the electrical charges generated by the various type of solid materials are the transformed energy piezoelectric transducer. A type of electroacoustic transducer piezoelectric transducer electricity produced by pressure. The first word is by we can generate with the help of the electricity with the help of the pressure. Uh, this is the active transducer, there is no need of external supply. Uh, this is the now the before slides we discuss about the piezoelectric transducer. Now we discuss about the what is the piezoelectric effect? Uh, how can define the piezo, how can uh, that pressure convert into electricity or voltage or differential potential difference? So, you can see the this is the the pink, pink part is your uh, piezoelectric material, that is the lead zirconate titanate PJT, the short form is the this uh, material, uh, general purpose used for the this material. So, we have property generate the electric charge within then when they are deformed, uh, generate the electric charge when that, that portion will be deformed, in any form it should be deformed, to so, change the position, compress or stress, it may depend on the application. The, the charge with the, the effect is reversible in the sense that the charge is applied, the material gets mechanically deformed. This action is called piezoelectric. Again repeated, material gets mechanically deformed. These actions are called the piezoelectric. Here you can see that there is the metal plate, the yellow is the metal plate, pink is your piezoelectric material, and then the compressed, we have force upside and down, downside. So, we have generate the potential difference or we can measure from the this voltage and that uh, defined voltage we converted into the uh, parameters, which requirement of the parameter. If pressure, if you can pressure, if force we can measure the force, it depend on the, we can again calibrate this voltage according to the requirement. So, this is the piezoelectric effect, that means the charge is applied, the material gets mechanically deformed. This action is called piezoelectric effect. This is has the mechanical force changes into electrical. Yeah, there is general power. Now coming the inverse piezoelectric effect. Inverse piezoelectric can be reversed, which is referred to as a when we apply the electrical signals. This is again the green portion is our piezoelectric material, and this is the metallic plate uh, one, and this is the metallic plate two. So, when the sound generated, we can create a electric, we give the power and yes, there is a sound wave generated. So, this is the reverse, the again the piezoelectric effect can be reversed which is referred to as the inverse piezoelectric effect. There is the piezoelectric effect, we applied the mechanical force due to deformation, we generate the electricity, we generate the voltage. In the inverse piezoelectric effect, we can uh, create, give the some supply to the piezoelectric material 
uh, we are using the or uh, you can say the this is the one electrode this is the two electrodes in between this is uh, there is the piezoelectric material so they convert into the mechanical force electrical to mechanical force so the piezoelectric effect hai, that is work on the two ways in the that is the piezoelectric effect another is the inverse piezoelectric effect in the piezoelectric effect we can consider the mechanical deformation then we convert to the electricity or we can generate the voltage where the inverse piezoelectric we can uh, give the supply and then in the form of different we are using a mechanical part or in other parts then we are using the inverse piezoelectric effect because they are using the there is this generally we generally using the the crystal based some uh, uh, piezoelectric material we can discuss again this is a very important part that is the piezoelectric material so the all thing depends on the piezoelectric material this is the total is the active type transducer so they are using the produce electricity due to the mechanical stress please understand this is the what is mechanical stress it there is a mention the compression it may be tension it may be shearing so where is the deform when is applied all piezoelectric materials are the non conductive in order the piezoelectric effect occur and work elements exhibiting the electro resistive elements which uh, they have a piezoelectric uh, qualities that material that is known as a piezo uh, resistive materials the piezo resistive element they can be separated into two groups first is a natural another is the synthetic natural means we can uh, available in the nature synthetic we can produce we can generate as per the requirement the main uh, natural piezoelectric material is the in which piezoelectric we are using the uh, we are found in the their original state that is your uh, uh, crystal then using the ceramic these are the natural but we come piezoelectric material we are using the barium titanate uh, most uh, usable uh, pgd that is known as lead zirconate titanate rosal salt quartz ceramic uh, this is the second number uh, PJT and the quartz that is the most useful piezoelectric material we are using in the uh, when making the transducers. Then the lithium sulphate, ammonium dihydrogen phosphate, these are the some piezoelectric materials uh, we are using for the piezoelectric transducers. Next is working principle. Uh, yeah, first, you understand this diagram. There is a force we are applying this is the upper and then is the downside both there is the piezoelectric crystal we are here we are using the crystal this is the output voltage when we deform these are the electrodes this is the one electrode as previous diagram uh, this uh, this this is the second electrode or uh, this is the normal width of the this crystal this piezoelectric material we are piezoelectric uh, uh, strip piezoelectric uh, uh, block you can say so there is a, when we applied the force there is a some changes deformation here in this piezoelectric material that that time thickness is t and the deformation is delta t there is a mention it also is based on the fact that force is applied on piezoelectric crystal so there is a crystal this dotted dotted this is a crystal transfer respond to the deform mechanical deformation we are applying the force where the first electrode we are pressing this type so that that is the upper force that is the reverse force so we can uh, deform the this uh, crystal which crystal we are using for the piezoelectric crystal to so sandwich between the two electrodes uh, one electrodes and two so there is a created deformation the so mechanical deformation generates charges and hence it acts as a capacitor which this crystal this crystal act as a capacitor a voltage is developed across the electrode transfer which can be measured and calibrated with the deforming force mechanical deforming force this is as per requirement if we want pressure we can measure with the help of uh, this voltage converted into calibrated into pressure if we want force we can calibrate it into force but here we can generate with the help of deformation we can change the voltage so there is the working principle we can consider the piezoelectric the simple jo hai wo isi tarah se iska aapka ye move karta hai ki when we pressurize 
we have a two electrodes in between we uh, pose a crystal uh, visual acting material I can say not uh, dedicated for crystal ye jaruri nahi ki aapka crystal ye visual acting crystal it may be same it may it may be page it pjt as per the requirement kyunki har material ki the conditions are different jahan pe kaise applications hai we can define according that condition we can consider that material visual acting material hum wahan pe waisa lete hain jahan pe jaisi requirement hai तो आप एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे तो आपको डिस्कस करेंगे तो इस तरह से जो हमारा डिफॉर्मेशन की वजह से हमारी चार्ज जनरेट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलती है उसको कन्वर्ट करते हैं वी कैन एज पर रिक्वायरमेंट जो भी हमें फिजिकल पैरामीटर मेजरमेंट करना है या जो भी मेजरमेंट करना है उसको हम उसमें क्या करते हैं कैलिब्रेट कर देते हैं किसको जो डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं मैकेनिकल डिफॉर्मिंग फोर्स तो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसजूसर वी कैन कंसिडर सम Uh, derivation part polarity the charge depend on the dielectric of the applied force so charge is equal to d into f where d is the charge density of the crystal the main when you decide the material of the piezoelectric there is the important parameter the charge sensitivity charge sensitivity of the material jo material we are using for the uh, piezoelectric transducer that uh, sensitivity part d d is very important parameter for the uh, any piezoelectric material here we can mention the crystal that's why defining here the crystal f is the applied force no problem so if there is the change in thickness there is, that is the f is equal to delta a e by t into delta t theek hai is a voltage young modulus we can consider normal to area of crystal in meter square meter thickness of crystal in meter delta is after deformation the change is thickness that is your delta d so as you know uh, we know ki young modulus is the stress upon strain we put the value of the their f by n to 1 upon delta t by t so we can consider a is equal to omega s width of the crystal of meter then the length of the crystal in meter then we consider the equation of charge we get the q is equal to d d a e delta t by t so is tarah se hum isko kya karte hain we can format in the me mechan as a create the mechanical deformation that time it changes E0 is equal to Q upon Cp क्योंकि हमने बताया था कि जब उसमें डिफॉर्मेशन होता है एक क्या होता है कैपेसिटर के फॉर्म में वहाँ पे चेंजेस आते हैं तो वी कैन इधर जो सी पी तो डी एफ इज इकल टू एफ साल एन आर एफ साल एन जीरो ए बाई टी ई जीरो जो चेंजेस हुए डी अपॉन एफ साल एन आर एफ साल जीरो टी पी ई जीरो जी टी पी एज लास्ट में जी इज इकल टू डी तो वी कैन कंसिडर द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द क्रिस्टल दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर वी आर यूजिंग क्रिस्टल वी कैन यूज इन पी जी टी वी कैन यूज इन सेरेमिक वी कैन यूज इन डिफरेंट Uh, type of crystal. So here you consider this is this parameter is very important for the any piezoelectric transducer. इसी पे पूरा depend करता है कि हमें कहाँ पे कौन सा use करना है, किस purpose के लिए heavy duty के लिए, medium के लिए, low के लिए. अगर हमें अगर piezoelectric use करना है तो तो E is equal to electric field strength volt per meter. फिर volt sensitivity के लिए express by the ratio of the electric field intensity and the pressure. When the mechanical deformation occurs. it generates charges and this charges develop the voltage across the electrodes the iske pehle wala diagram dikhayenge jo bataya tha aapko this is this these are the electrode, electrode number 1 electrode number 2 deformation of the iske between mein hi hamara kya hota hai we can generate this uh, charges and this charges develop the voltage across the electrodes the piezoelectric crystal is direct सेंसिटिव द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर आप हमारे दिस इज द फोर्स सेंसिटिविटी इज डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑल्सो अगर आप वी आर प्रेसिंग अपर साइड वी आर कैन यूज द पॉजिटिव अपोजिट साइड दर इज द निगेटिव वी कैन कंसिडर द फोर्स विच इज इधर टेंसाइल और कंप्रेसिव द मैग्नीट्यूड एंड द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स तो दे आर कंसिडर एज द डायरेक्शन ऑल्सो तो दीज आर द बेसिक Uh, concept of the piezoelectric uh, crystals when we are using as a piezoelectric transducer a piezoelectric material hai jisko crystal hai jisko humne do electrode ke beech mein rakha usko force lagaya electrode 1 pe upper side se electrode 2 uh, uh, pe down side se to wo hamara kya hota hai deformation hota hai to us tarah se fir hamari kya hota hai charge generate hota hai fir usko voltage mein convert karte hain fir jo requirement hoti hai jo application jahan pe chahiye usko hum us voltage ko usko hum convert karte hain दैट फॉर्म में कैलिब्रेट करते हैं उसको जाके फिर हमारा आउटपुट वो हमारा कहलाता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर आउटपुट तो यू आर कैन कंसिडर द मोड्स किस तरह के मोड्स होते हैं जैसे आपको डिस्कस कर रहे थे कि हम शेयर वी कैन यूजिंग कंप्रेशन वी कैन यूजिंग 
टेंशन वी कैन यूजिंग शेयरिंग तो ये कुछ देर आर यू एक्सप्लेनिंग द सम मोड्स देर आर फर्स्ट इज द थिकनेस शेयरिंग सेकेंड इज द फेस शेयरिंग थर्ड इज द थिकनेस एक्सपेंशन ट्रांसफर एक्सपेक्शन एक्सपेंशन तो वी कैन कंसिडर कि हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं दिस इज द दिस साइड एंड दिस साइड शेयरिंग शेयरिंग ऑफ द क्रिस्टल अप्लाइंग द फोर्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट इज थिकनेस शेयरिंग तो इस तरह से यहाँ पे हमारा चेंज होगा फिर है फेसिंग वी कैन कंसिडर दिस दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द निगेटिव साइड दिस इज द अपर साइड दिस इज द निगेटिव साइड फिर हम देखते हैं एक्सपेंशन अब एक्सपेंशन वाला एग्जांपल अभी आपको पहले बताया था उसमें भी यही हो रहा था एज एन कंसिडर ट्रांसक्शन इट डिपेंड अपॉन द दिस वन तो दीज आर द मोड्स ये हमारे जनरली मोड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं किसमें जब हम पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को यूज करते हैं या पिजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर को एप्लीकेशन पर्पज से है किस तरह से हमारा क्या होता है ये मोड हमारे जो चार जनरल मोड हैं वो हम फॉलो करते हैं अगेन रिपीटिंग शेयरिंग एक्सपेंशन फेस शेयरिंग डायरेक्ट शेयरिंग एंड ट्रांसफर एक्सपेंशन तो ये हमारे चार मोड होते हैं जो कि हम ऑपरेशन पिजो इलेक्ट्रिक जब भी कोई ट्रांसफर बनाते हैं उसका जो ऑपरेशन होता है उसको हम ये चार मोड से ऑपरेट करते हैं अब वो हमारे मेन थे अब आप आ जाइए कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाई यूजिंग द पिजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर अब जब क्रिस्टल है टू क्रिस्टल टू देर देर इलेक्ट अभी आपने लिया जब अपने वी आर कंसिडर द सिंगल एक्सेस वी आर वी कंसिडर द टू एक्सेस या मोर देन टू एक्सेस देन वी कैन कंसिडर द ट्विस्टर्स एंड बेंडर्स ये दीज ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन वी कैन कंसिडर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन तो वी नॉट फिक्सड द वैल्यू द शेप एंड वैल्यू ऑफ द एनी ट्रांसड्यूसर ऑल ट्रांसड्यूसर्स डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन तो वेन वी यूजिंग द एप्लीकेशन देर इज एन क्रिस्टल ट्विस्टर वी एज एन सिरेमिक बेंडर विद क्रिस्टल बेंडर एज पर रिक्वायरमेंट हाँ जैसे आपको इसके पहले मोड बताया था मोड में भी यही चीज़ है तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे जब हम ट्विस्टर और बेंडर यूज करते हैं किसका वी आर यूजिंग द क्रिस्टल और ये जो वी आर कंसिडर दिस क्रिस्टल ट्विस्टर सिरेमिक बेंडर और क्रिस्टल बेंडर दिस इज इज द ऑल मेड बाई द पिजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स ये कंसिडर इज द पिजो पर वी आर यूजिंग द शेप डिफरेंट डिफरेंट एज पर रिक्वायरमेंट देर इज द सम ट्विस्टिंग हाउ कैन जनरेट दिस वन एंड दिस वन देन इज द सिनेमिक दिस वन एंड दिस वन द क्रिस्टल बिंडर वी आर दिस वन और दिस वन इस तरह से जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम इसको यूज करते हैं अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि अभी हमें एक ही पिजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं लेना होता है एक ही एक ही मटेरियल से हम सारे तरीके एप्लीकेशन को पूरा नहीं कर सकते तो जैसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हमने तो कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की है कि हमारी जो मेन है आउटपुट सेंसिटिविटी उसकी होनी चाहिए क्योंकि इफेक्ट डालता है जो भी मटेरियल है सारे मटेरियल्स पे सबसे बड़ा जो पैरामीटर्स होता है वो टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है हर उसके लिए अलग तो कहीं पर अगर ज़्यादा टेम्परेचर है कहीं पे कम है तो उसके अकॉर्डिंग्स हम लेते हैं तो क्वार जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हमने पहले बताया क्वार्ड्स है तो स्टेबल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन भी नहीं होता है और ये टेम्परेचर बहुत ही इन्वायरमेंट का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है तो दैट इज नोन एज द स्टेबल अगर हम स्टेबल मटेरियल की बात करेंगे और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर वी आर क्रिएटिंग और वी आर प्रोड्यूसिंग तो वी आर यूजिंग बिल्कुल ब्लाइंडली क्वार्ड्स सेलेक्टिंग इन द क्वार्ड्स मटेरियल इसी तरह से हमारे ये इसका जो टेम्परेचर होता है फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ओनली इसी तरह से हमारा बेरियम टार्टनेट हैज द एडवांटेज दैट कैन बी फॉर्म इन टू द वेरियस शेप्स बहुत अभी आपको शेप्स दिखाया डिफरेंट डिफरेंट अगर सिंपल सा लेना है थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर दे नीचे से प्रेशर दे वी आर यूजिंग द क्वार्ड्स लेकिन अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट के शेप्स बनाने हो से अलग अलग यूज़ करना है कहीं पे हमारा शेयरिंग है कहीं पे हमारा कंप्रेशन है कहीं पे हमारा एक्सपेंशन है दैट टाइम वी प्रीफर द बेरियम टार्टरेट हैज द एडवांटेज हम उसको प्रीफर करेंगे तो नेचुरल क्रिस्टल प्रोसेस द एडवांटेज दैट दे हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो हमारा क्या करते हैं मैकेनिकल और जो अब सेमिक है वे आर यूजिंग थर्मल स्टेबिलिटी वी कैन विद स्टैंड द स्ट्रेस जहाँ पे जैसे जहाँ पे हाई कहीं पे हाई स्ट्रेस चाहिए कहीं पे हाई स्ट्रेन चाहिए कहीं पे हाईर वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो उसके उस प्रॉपर्टी से जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उस अपने जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारे पिजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो देर इज द कोटेशन और क्रिस्टल क्योंकि क्रिस्टल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अ क्रिस्टल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वैन इट इज स्टैटिक स्ट्रक्चर इज डिस्टर्ब बाई एज अ लिटिल एज टेन परसेंट दिस इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज टेन परसेंट भी डिफरेंट आपका अगर
उसमें आपका चार्ज जनरेट हो जाएगा तो दिस इज द कोटेशन फॉर द क्रिस्टल एंड दिस इज द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑल्सो यू कैन सी द दिस इज द क्रिस्टल नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन एंड द इक्वेलेंट सर्किट तो वी कैन डिस्कस द वर्किंग ऑफ द मटेरियल्स प्रॉपर्टी ऑफ द पीजोलैक्टिक मटेरियल्स नाउ वी डिस्कसिंग द इक्वेलेंट सर्किट ऑफ द पीजोलैक्टिक ट्रांसड्यूसर कैन यू जनरेट द वोल्टेज कैसे वो काम करता है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो वी आर यूजिंग द वी आर यूजिंग दो टू डायग्राम दिस इज द चार दिस इज द कैपेसिटेंस दिस इज द रजिस्टेंस एंड दिल गिट द आउटपुट ये हमारा इंटरनल रजिस्टेंस होता है तो वी आर द सोर्स इज द चार्ज जनरेटर हुज वैल्यू इज इक्वल टू डी एफ देन द चार्ज इज जनरेटर एज एक्रॉस द कैपेसिटर क्रिस्टल एंड लीकेज रजिस्टेंस दिस आर पी इज योर लीकेज रजिस्टेंस तो द चार्ज जनरेटेड कैन बी रिप्लेस बाय द इक्वल एंड वोल्टेज सोर्स हैविंग अ इज इक्वल टू क्यू बाई सी पी क्यू इज चार सी एफ इज कैपेसिटर तो जब इसको हम फुट करेंगे तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू आती है नो कमिंग द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज इक्वेलेंस सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो वी कैन कंसिडर एज द कैपेसिटेंस एंड द लीकेज जो इसमें लीकेज करेंट आपके होती है उसको रोकने के लिए वी आर यूजिंग दिस वन एंड दैट इज फॉर यूजिंग द दैट वन तो वी कैन कंसिडर द होल पैरामीटर फॉर दिन इज चेंजेस द डिफॉर्मेशन ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स तो नाउ कमिंग टू द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एडवांटेज दिस इज द एक्टिव ट्रांसड्यूसर तो देर इज अ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल सोर्स is the source easy to handle and use it has small dimensions high frequency response it means the parameters change very rapidly uh, kis koi bhi material lenge aur agar aapka deformation hota hai ya koi bhi mode use karte hain ya koi bhi twister use karte hain koi bhi bender use karte hain to uspe action aur reaction turant hota hai aap jaise hi uspe force lagayenge turant aapko output milega so this is goes to the parameter change in very rapidly वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमने अभी दिया है फिर आर वेटिंग की वी आर गेटिंग आउटपुट और तो दिस इज द हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इट मीन द पैरामीटर चेंज वेरी रैपिडली क्योंकि हम डिजाइन ही वैसा करते हैं कि जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन तो वी कैन यूज एज पर एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट तो ये क्या करता है कि वो वैसे ही रिस्पॉन्स देगा अब कहीं पर शेयरिंग हो रही है और वी आर यूजिंग कंप्रेसिव टाइप दैट टाइम वी कांट से कि हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा जैसे ही आप अगर हमें शेयरिंग की एक्सपेंशन की जरूरत है तो हम उस तरह का वहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे लगाएंगे मोड uh, यूज़ करेंगे या जहाँ पे अगर हमें ट्विस्टर चाहिए तो वहाँ बेंडर यूज़ कर रहे हैं तो भी हमारा रिस्पांस नहीं होगा तो वी कैन कंसीडर एज पर रिक्वायरमेंट दैट टाइम हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इट मीन पैरामीटर चेंजेस वेरी रैपिडली नॉट कमिंग टू द डिसएडवाटेज मेजरमेंट इज स्टैटिक कंडीशन क्योंकि डिफॉर्मेशन होने ही हो वी कैन कंसिडर सम डिफॉर्मेशन तो स्टैटिक कंडीशन में ये उतना यूजफुल नहीं होता है टेम्परेचर uh, का इफेक्ट रहता ही है मेन टेम्परेचर ज़्यादातर ट्रांसफर हमारे टेम्परेचर इफेक्ट कर होते हैं इस तरह से हमारा पीजो इलेक्ट्रिक भी टेम्परेचर इफेक्टेड है द आउटपुट इज लो सो एक्सटर्नल सर्किट इज अटैच टू इट बहुत ज़्यादा आपको उतनी वोल्टेज या उतना आउटपुट नहीं मिलता है तो उसे एम्पलीफिकेशन हमें करना पड़ता है एम्पलीफाई करके उसको आगे ले जाना पड़ता है या उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है तो उसे एक्सटर्नल सर्किट भी हमें लगाना पड़ता है यानी कि डायरेक्ट हमने इतना जनरेट कर लिया कि हमें पूरा आउटपुट मिल जाए नहीं तो वी रिक्वायर्ड सम एक्सटर्नल सर्किट ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव द डिजायर शेप ऑफ दिस मटेरियल एंड ऑल्सो डिजायर स्ट्रेंथ अगर शेप और स्ट्रेंथ हम क्यों क्रिस्टल है तो आप एक फिक्स शेप नहीं उसमें डिसाइड कर सकते कि नहीं नहीं ये दिस इज द फिक्स शेप फॉर द दिस ट्रांसड्यूसर अब आप देख रहे हैं कुछ पीजोलैक्ट्रिक डिवाइसेज हमने दिखाई हैं आपको दिस आर यूजिंग द सोनार पीजोलैक्ट्रिक एक एक्चुएटर पीजोलैक्ट्रिक ड्राइव दे आर द डेडिकेटेड डिवाइसेज वी आर कंसिडर द सोनार वी आर द सिग्नल आपको यहाँ से मिल रहा है फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो उसे कंसिडर कर रहा है कि इतने डेप्थ में जाएगा और ये यहाँ पे यूज़ करेगा फिर पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर आज के डेट में बहुत यूज होते हैं दिस इज द बेस दिस इज द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल दिस पर्पल इज और फिर ये जिस तरह से मूवमेंट होता है उस तरह से हमें एक्चुएट करके सिग्नल को हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है पीजो ड्राइव सी डायरेक्ट बन रही है वी आर कंसिडर हाई वोल्टेज वी आर कंसिडर पीजो एम्पलीफायर ड्राइवर एंड दिस इज द पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस ये इसमें कुछ और करना नहीं है बस यू कैन यूज डायरेक्टली दीज आर द डेडिकेटेड डिवाइस ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर और डोमेस्टिक की बात करें कि वे आर यूज लाइटर लाइटर में भी हम यूज़ करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक फिर प्रेस द दे इज द पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर दे इज फिर वो कन्वर्ट करता है फिर वो स्पार्क उससे आपका लाइट में कन्वर्ट करता है तो वो वोल्टेज जो स्पार्किंग जनरेट होती है वो किससे होती है वो पीजो इलेक्ट्रिक जो उसके अंदर मटेरियल है सेंसर है उसी के थ्रू होती है एप्लीकेशन अभी आपको बताया भी है ईयरफोन सभी लोग यूज़ करते हैं हेयरिंग स
अल्ट्रासोनिक सेंसर जो बनाते हैं वहाँ पे हम पिजोल एक्टिव यूज़ करते हैं सिस्मोग्राफ जो मेजरमेंट होता है वाइब्रेशन मेजरमेंट करने के लिए वहाँ पे हम पिजोल एक्टिव ट्रांसफर को यूज़ करते हैं और सबसे आज की डेट में तो एवरी वेयर वी जनरेटिंग द पावर विद द हेल्प ऑफ द पिजोल एक्टिव ट्रांसफर इफ रोड पे चल रहे हैं तो वी आर यूजिंग द सिंबल्स आपके रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं वो जो गाड़ी मूवमेंट होता है उससे जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं हम वोल्टेज में इलेक्ट्रिक वोल्टेज में उससे हम उसको यूज़ करते हैं और डायनिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं वाइब्रेशन मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं ये मेजरमेंट का पार्ट है इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा फोर्स मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर के अलग से सेपरेटली भी यूज़ करते हैं रोड्स में आपका जो एयर एयरपोर्ट वगैरह हैं दे आर यूजिंग द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर और जब वो उस पर आपका प्लेन रन वे में दौड़ता है तो उससे जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको उस प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं हम वोल्टेज में और उसको फिर वहाँ की जितनी भी लाइटिंग अरेंजमेंट है डिस्को वगैरह में जब लोग डांस वगैरह करते हैं तो वैट दैट टाइम यूजिंग द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर दे कैन जैसे जैसे उस पर मूव करते हैं मूवमेंट होता है वैसे वैसे वहाँ की लाइट ग्लो करती है दे इज़ नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा वोल्टेजेस दे जनरेटेड थ्रू द हेल्प ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफ्यूसर तो दीज आर द एप्लीकेशन वी आर यूजिंग डेली लाइफ ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल लाइफ ऑल्सो आपका जो ये हमारा लैपटॉप uh, होता है उसमें भी वी कैन कंसिडर्स समटाइम्स जो हम बंद करते हैं फिर वो अपने आप उस पर बाद में स्लीप मोड में चले जाते हैं दैट एम यूजिंग द ऑल्सो वी आर यूजिंग द दिस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर रोड पे तो बहुत ही हो रहा है वी कैन कंसिडर लॉट ऑफ थिंग लॉट ऑफ थिंग्स थैंक यू